Estado palestino, pero está contra la imposición de una solución sobre las partes, mientras esta solución debería ser llegada en negociaciones entre ambas partes. ¿Cómo es que una resolución de las Naciones Unidas creando un Estado eh, no tiene validez jurídica para, para crearlo? Si hay precedentes en ese sentido. Nada va, nada va a cambiar el día después. Nada va a cambiar. Eso por... permitiría la organización territorial, la demarcación territorial, permitiría eh, la, la, la conformación de instituciones democráticas internamente, permitiría una serie de cosas. Bueno, instituciones democráticas... Son de... ¿Cómo funcionó en el caso de Israel? Aunque no tenía el precedente de, de problemas internos con vecinos en ese momento, en términos de que no estaba en una negociación, sin embargo, la resolución de las Naciones Unidas fue lo que permitió la creación del Estado de Israel. La, la resolución dio la luz verde, sí. pero las instituciones ya existían. Y el Estado fue creado, no inmediatamente después, sino varios meses después. Y recuérdese que tuvo un mandato británico. Entonces la situación no es igual, no es parecida. Además, otra vez, en ese momento no se trataba de negociaciones de paz entre dos partes. Aquí se habla de negociaciones. La Nación Unida no puede imponer una, una solución porque la Nación Unida misma estaban llamando y siguen llamando a una solución negociada. ¿Es posible que países como Estados Unidos y España apoyen la creación del Estado de Israel? ¿Cuál usted cree que será la actitud del presidente Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton en este tema? Porque ya ellos han adelantado cuál podría ser la posición de los Estados Unidos en ese sentido. Bueno, yo creo que usted es mejor preguntarlo a un representante norteamericano, pero <risa> ya se sabe que los... Eh, eh, que, que la Casa Blanca va a votar en contra de una resolución, sea en el Consejo de Seguridad o en eh, la Asamblea General. Yo no creo que van a ser solos. Yo no creo que no hay otros países importantes que creen que este tipo de paso es un paso negativo por el futuro de las relaciones entre los israelíes y los palestinos. También está la posibilidad de veto en el Consejo de Seguridad. Sí. Yo creo que esto ya fue declarado de parte de los americanos. Con su permiso, señor embajador, vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. Often on the news, we hear the terms occupied territories, 67 borders, and illegal settlements. And the story we usually hear sounds very simple. During the Six-Day War, Israel captured the West Bank from the Palestinians, refused the United Nations' demand to retreat, and illegally built settlements. But is that really the case? Let's try to understand the situation a little bit better. We'll start with a simple but extremely important question. From whom did Israel capture the West Bank? From the Palestinians? No. In 1967, there was no Arab nation or state by the name of Palestine. Actually, was there ever? Israel took over the West Bank from Jordan in an act of self-defense, after Jordan joined a war launched by Egypt and Syria to destroy Israel. Oh, by the way, destroying countries is rather illegal. The United Nations, back in 1967, rejected repeated Arab and Soviet attempts to declare Israel as the aggressor. Security Council Resolution 242 did not demand a unilateral Israeli withdrawal. Rather, the United Nations called for negotiating a solution which would leave Israel with secure and recognized boundaries. In effect, defensible borders. But wait a second. What was Jordan doing in the West Bank in the first place? What was its legal justification? Well, Jordan had the, you know what, 
It had no legal justification. Jordan simply occupied it during its previous attempt to destroy the newly established state of Israel in 1948, changing the commonly accepted name Judea and Samaria to the West Bank. But that did not really convince anybody. And almost no one recognized the legality of Jordan's occupation, not even any of the other Arab states. So if Jordan had no legal claim to the land and a Palestine did not exist, whose territory is it? Let's go a little further back in time. Don't worry, not to the days of the Bible, only about 100 years. Until 1917, the Ottoman Empire occupied the whole region. After losing in World War I, the Ottomans relinquished their 500-year control to the Allied forces, which decided to divide the old empire into countries. Britain's foreign minister, Lord Balfour, recognized the Jewish people's historical right to their homeland, a small area equivalent to about half of 1% of the Middle East was designated for this purpose. Britain received a mandate from the League of Nations to promote the establishment of a Jewish homeland. But wait a second, do you realize what happened? The Jewish homeland originally included not only the West Bank, but also the East Bank of the Jordan River. I guess you cannot say the Jewish people have not accepted some painful compromises already. Anyway, the League of Nations recognition of a Jewish homeland, which includes the West Bank, was reaffirmed by the United Nations after the Second World War. With the British mandate ending, United Nations General Assembly Resolution 181 recommended the establishment of two states, one Jewish and one Arab. The Jews accepted it and went on to create the State of Israel, while the Arabs refused the compromise and launched a war to destroy the newly established Jewish state. Resolution 181, a non-binding recommendation in the first place, remained with no legal standard. At the end of the war, a ceasefire line was formed where the Israeli and Arab forces stopped fighting. At the insistence of the Arab leaders, this line was defined as having no political significance. So, although this line is commonly referred to as the 1967 border, it is not from 1967, and it was never an international border. This is why a more exact legal definition for the West Bank, according to international law, is really the same as in so many other areas where there are or were territorial disputes, but which are not defined as occupied. For example, Zubara, the Tams Islands, the Western Sahara, amongst many others. They're not considered occupied territories, but rather disputed territories. So let's return for a moment to our illustration and examine the complete chain of events. Israel's presence in the West Bank is the result of a war of self-defense. The West Bank should not be considered occupied because there was no previous legal sovereign in the area. And therefore, the real definition should be disputed territory. The 1947 partition plan has no current legal standing, while Israel's claim to the land was clearly recognized by the international community during the 20th century. That is why the presence and construction of Israeli settlements in the West Bank should not be considered illegal. These are not just my own opinions. They are based on conclusions made by world-renowned jurists, like Professor Eugene Rastow, Justice Arthur Goldberg, and Stephen Schwebel, who headed the International Court of Justice. So what's the solution for the dispute over the West Bank? Unfortunately, there is no magic solution. But the only way a solution will ever be reached is if we base our negotiations on legal and historical facts. So please, Let's stop using the terms occupied territories and 67 borders. They're simply not politically correct. Continuamos nuestra conversación con su excelencia, el embajador de Israel, Moshe Sermoneta. Hay una ola de protestas en el Medio Oriente, hay una ola de protestas en el mundo árabe. Desde Túnez y Yemen, Egipto, ahora Libia, donde el común denominador ha sido que los dictadores han caído y se trata de una búsqueda de gobiernos democráticos después de durar décadas sometidos a regímenes dictatoriales. ¿Beneficia o perjudica esto a Israel? plantea un nuevo modo de relacionarse Israel con sus vecinos. 
¿Cómo ve Israel esa ola de protestas en el Medio Oriente? Yo creo que estamos en fase bastante, demasiada temprana para poder decir exactamente si es una oportunidad o un riesgo. Eh, nosotros seguimos atentamente eh, los desarrollos en, nuestro, en, en los países que nos rodean, porque en el final esto va a poder tener impacto en nuestras relaciones con ellos, como ya eh, se ha visto eh, en un, unos incidentes en la frontera con Siria. Ahora, Israel como país el único eh, democrático de la región. Ya no será el único. Y esto es lo que nosotros queríamos, o sea, como el, como el único país ahora, yo creo que podría ser una, eh, un desarrollo positivo, un cambio positivo en la región, si se van a crear otros países democráticos. Ahora, esto no está bastante, bastante claro en este momento, sobre tampoco todo, en Egipto. Sobre todo con Libia, en Libia hay una confusión enorme. En Libia es una guerra civil. Y en Siria el régimen está matando a sus ciudadanos y matando palestinos, by the way, eh, sin, sin pensar. ¿Palestinos? Sí, sí. Dispararon botes eh, sirias, dispararon sobre la ciudad de la Taquía, sobre comunidades palestinas. La protesta mundial yo no la escuché, pero puede ser que... No estaba leyendo los periódicos justos. <risa> eh, la, el desarrollo hacia la democracia en Medio Oriente podría ser un, una, una novedad muy positiva, porque podría cambiar la ecuación de la relación entre Israel y sus vecinos. Pero hay que recordar que estos países no tienen tradición democrática. Eh, el hecho que estamos viviendo en, un, eh, bueno, en tiempos de... Eh, abierta comunicación eh, esta es la era del Facebook y el Twitter permitió a muchas cosas en estos países que no se no, no eran ni imaginables hace 20 años y nosotros queremos creer que la gente que salió por la calle en Egipto para pedir su libertad su derecho eh, su desarrollo no quiere intercambiar, no, no quiere cambiar una dictadura laica con una dictadura religiosa. Pero siempre hay el riesgo que estos tipos de movimientos vengan eh, secuestrados de parte de movimientos radicales islamistas. Como pasó con Irán. Exactamente. Así que tenemos que seguir con atención lo que está sucediendo. Nosotros siempre vamos a mantenernos al lado de los acontecimientos y hechos internos de países pero claro que tenemos también ese quedarnos como se dice eh, con mucha vigilancia uh -huh. para ver en qué dirección se va los últimos por ejemplo eh, acontecimientos eh, en, el, en la frontera con Egipto son preocupantes ¿qué pasó en eso? Eh, terroristas palestinos eh, de grupos eh, asociados con el, el Sinaí. Sí, asociados con el jihad internacional, el jihad mundial, atacaron a un autobús y carros de civiles israelíes, mataron ocho personas. Eh, parece que hay presencia de grupos terroristas en el Sinaí, inclusive de Al Qaeda, y esto hace parte de un un cierto eh, bueno, enfeblecimiento de la, del gobierno principal, gobierno central en, en el Cairo. Y a nosotros naturalmente preocupa porque tenemos relaciones estratégicas sumamente importantes con Egipto y tenemos que averiguar que la frontera con Egipto siga siendo una frontera de paz. ¿Actualmente quién gobierna en Egipto? Yo creo que el liderazgo está en las manos de, de los comandantes militares. Ellos están tratando de, mover, de ir adelante, ver cómo se organizan las, las elecciones, cómo se hace. ¿Y hasta ahora qué nivel de relaciones han mantenido con Israel? Lo mismo, lo mismo que antes. ¿La misma que Mubarak? Que Mubarak, sí. 
con embajadas y con contactos directos, claro. ¿Cree usted que ellos propiciarían un acuerdo de paz de ustedes con los países?